తనం అనే అనే భేదాలు లేకుండా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రధానంగా పార్టీని ఒక సక్రమమైన మార్గంలో నడపడం అదే టైంలో ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి అడ్డంకీ లేకుండా ఎలాంటి అవినీతికి ప్రోత్సాహం లేకుండా ఖచ్చితంగా మంత్రులు కానివ్వండి అధికారులు కానివ్వండి నీతిగా నిజాయితీగా పనిచేసేందుకు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది ఈ ఆరేడు నెలల రిపోర్టు ద్వారా ప్రజలకు తెలిసిన అర్థమైన ఒక సారాంశం అయితే ఇదే టైంలో మంత్రుల శాఖలకు సంబంధించి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఒక ఇద్దరు మంత్రులకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న శాఖలను కట్ చేసి వేరే మంత్రులకు అటాచ్ చేయడం ఒక కీలక నిర్ణయం అది ఎందుకు ఏంటి అనేది ఒకసారి డీటెయిల్స్ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఇద్దరు మంత్రులకు సంబంధించిన శాఖల్లో కోతలు పెట్టారు అనేది ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఈ మండలి రద్దు వల్ల ఇద్దరి మంత్రి పదవులు కోల్పోతున్నారు అనే ఒక ప్రచారం జరిగింది కరెక్టే కానీ అది ఇంకా పూర్తి కాలేదు కాబట్టి ఇంకా అది ఆమోదం పొందలేదు కాబట్టి ఇద్దరు మంత్రులకు సంబంధించిన శాఖల్లో కోతలు పెట్టారు వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఒక మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి అలాగే మరొక మంత్రి మూపుదేవి వెంకటరమణ వీళ్ళిద్దరు అయితే ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్సీ పదవుల్లో పదవులు కోల్పోతే కనుక ఇద్దరు మంత్రుల్లో అందులో ఉన్న ఒక వ్యక్తి కూడా మోపుదేవి వెంకటరమణ ఇదే టైంలో ఎందుకు వీళ్ళిద్దరి పదవులలో శాఖలు ఎందుకు కోతకు గురి చేస్తున్నారు కట్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి వద్ద ఉన్న శాఖల్లో అంటే ఆయన దగ్గర మోపిదేవి వెంకటరమణ ఈ ఇద్దరి దగ్గర ఉన్న ఒక చెరో శాఖను తీసేసి ఆ రెండు కలిపి ప్రస్తుతం వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న కురసాల కన్నబాబుకి అప్పగించారు అని తెలుస్తుంది మోపిదేవి వెంకటరమణ వద్ద ప్రస్తుతం మార్కెటింగ్ శాఖ అలాగే పశు సంవర్ధక శాఖ అలాగే ఫిషరీస్ శాఖ ఈ మూడు శాఖలు ఉన్నాయి వాటిలో నుంచి మార్కెటింగ్ శాఖను తీసేసి కంప్లీట్గా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రికి అప్పు చెప్పారు అలాగే మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి వద్ద ఉన్న పరిశ్రమలు వాణిజ్యం ఐటీ ఈ మూడు శాఖలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర వీటికి తోడు కొన్ని రోజుల క్రితం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖను కూడా గౌతమ్ రెడ్డికి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పగించారు అయితే ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి ఈ శాఖను కూడా మంత్రి కన్నబాబు గారికి అప్పగించారు అయితే ఇప్పుడు కన్నబాబు గారి ఖాతాలో ఎక్స్ట్రాగా వ్యవసాయ శాఖతో పాటు ఆయన దగ్గర ఉన్న వ్యవసాయ శాఖతో పాటు మార్కెటింగ్ శాఖ అలాగే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖ ఇప్పుడు ఈ రెండు శాఖలు కూడా కన్నబాబు గారి ఖాతాలో యాడ్ అయిన ఈ మేరకు ప్రభుత్వం జీవో కూడా జారీ చేసింది మరి ఎందుకు కన్నబాబు గారికి ఈ రెండు శాఖలను యాడ్ చేశారు అనే దాని మీద ఇప్పుడు ఒక సస్పెన్స్ అయితే కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతానికి మోపిదేవి వెంకటరమణ ఎమ్మెల్సీగా కొనసాగుతున్నారు కాబట్టి మంత్రి మండలిలో ఎమ్మెల్సీగా ఉంటూ మంత్రి మండలిలో కొనసాగుతున్నారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇటీవల శాసన మండలి రద్దు చేయాలని ఒక తీర్మానం కూడా చేశారు అయితే ఈ క్రమంలో మోపిదేవి వెంకటరమణ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్ కూడా తెరపైకి వచ్చింది ఒకవైపు ఈ రాజకీయం ఇలా ఉంటే మరోవైపు మోపిదేవి వద్ద ఉన్న మార్కెటింగ్ శాఖను తీసుకొని కన్నబాబుకి అప్పగించడం వెనక ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది అయితే మొత్తం ఈ శాఖలకు ఈ శాఖలను తప్పించకుండా ఆయన కంప్లీట్గా మంత్రి పదవి తప్పించకుండా కేవలం కొన్ని ఒక్కొక్క శాఖ మాత్రమే తొలగించి కన్నబాబుకి ఎందుకు అప్పగించారు అనే దాని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అసలు ఉద్దేశం ఏంటి అనే దాని మీద ఇప్పుడు వాస్తవంగా చర్చ జరుగుతుంది ఇదిలా ఉంటే ఎమ్మెల్సీ అలాగే డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్న పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ కూడా గోదావరి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చైర్మన్ పదవి ఇవ్వబోతున్నారు అనేది ఒక సమాచారం టీడీపీ హయాంలో ఏర్పాటైన ఈ సంస్థ పరిధిని మరింతగా విస్తరించి ఆ పదవి మంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్కి ఇవ్వాలనే యోచనలో జగన్ గారు ఉన్నారు అనేది ఒక వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి మరి శాసనమండలి రద్దైన వెంటనే ఈ పదవి ఇవ్వచ్చు అనేది జోరుగా జరుగుతున్న ప్రచారం చూడాలి అసలు ఎందుకు ఈ శాఖలను కట్ చేశారు ఈ పదవుల్లో మార్పులు ఏంటి ఏంటి అనేది కొన్ని రోజుల్లో తెలిసే అవకాశం ఉంది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ